വൈറ്റ് ഡോഗ് റെപ്രസെന്റ് ഹിയർ ഫീം റോഡ് റെപ്രസെന്റ് ഹിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ദൻ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി വാസ് ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി വാസ് ദ വെപ്പൺ ഷുഡ് ബി ബാൻഡ് ആയുധങ്ങൾ എപ്പോഴാ എത്ര യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് നിരോധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ത് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് കാൻ ആൻഡ് ബാൾ ഫ്ലൈ ബിഫോർ ദ ആർ ഫോർ അവർ ബാൻഡ് and the fourth question is fourth question is how long can a dictator how long can a dictator or a sachadhipadik etra kaalam ingane etra kaalam exist nilanilkan kariyum before the power of protest pradishedha kadalila munnil ningal edhiya madhi how many years can a mountain exist before the before the power of protest before it is washed to the sea then the fifth question fifth question how long can a nation be kept in slavery oru rashtrathe etra kaala vadivathil aakkan kariyum mattulla varku ennu oru kootam janangale etra kaala pidichu vekkan kariyum swadantra kodukkadennu and the sixth question is and the sixth question adayathu how how long can we turn out our head and pretend that don't see anything onnum kandilla nu parnje etra kaalam nammal taladichu nadakkumennu and the seventh question is how many times we look up to see the sky we are we have eyes but we are blind people nammal etra thavana aagasham kaanan aagashathekku nokkanam tottaduth ellam undu ellam undu priyappetta achan undu amma undu kaanenda samayathu avare kaannilla പരിഗണിക്കേണ്ട സമയത്ത് അവരെ പരിഗണിക്കുകയല്ല അവരില്ലാത്ത സമയത്ത് അവരെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അവരില്ലാതായാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അച്ഛനെയും അമ്മയും പരിഗണിക്കേണ്ട സമയത്ത് കാണേണ്ട സമയത്ത് കാണണം അപ്പൊ വി ഹാവ് ഐസ് നമുക്ക് കണ്ണുണ്ട് ബട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ അന്തര കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണാത്തവരാണ് നമ്മൾ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് വി ഹാവ് നമുക്ക് എത്ര ചെവി വേണം സഫറിംഗ് പീപ്പിൾസ് ക്രൈ ജനങ്ങളുടെ ദുരിത കയത്തിലായ ജനങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര ചെവി വേണമെന്ന് അപ്പോ അതൊരു ഓഡിറ്ററി ഇമേജിനും കൂടി ഉദാഹരണമാണ് എന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൗ മെനി ഡെസ് ഇൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ടു മെനി പീപ്പിൾസ് ഹാവ് ഡയഡ് കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കുറെ എത്ര ആൾക്കാർ മരിക്കണം ഈ ലോകത്ത് കൊറോണ പിടിച്ച് ഇത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചാലൊന്നും പോരാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയോ മരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മരിച്ചു എന്നൊരു എഫക്റ്റ് പോലും ഉണ്ടാവുക എന്ന് കവി പറയാണ് ഇവിടെ കവി എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഒരു ആൻസർ ആ ദാൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഇസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ദാൻസർ ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ദാൻസർ ഈസ് നോൺ ടു ആൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വേർ വി ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ അവർ ഐസ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടു ക്യാച്ച് ദാൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ ടു അവർ ഹാൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പഠിക്കണം അവിടെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് പറയണം എന്താ ദ പോയിറ്റ് യൂസേഴ്സ് മെനി പോയിറ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ലൈക്ക് ഇമേജസ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് like visual images examples are examples are roads represent here experience of life or a high foot idea madhi white dove peace cannon balls war mountain ego of the man sea the power of the protest power of the protest ingane ke ide etc ane ida visual image auditory image people's cry suffering bib and they do ka any alliteration must man must man see sand edana alliteration eda alliteration venchara chara paasam sarakshangala la ee ayyo ayyo ombekenya aa vaakkal kullil andavva engane aa vaakkal kullil ee ayyo ayyo ucharanam varu adi kavithil illa adutha kavithil kavitha oru kavithya വില്യം വേർഡ്സ് വർത്തിന്റെ ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ആൻ എർലി സ്ട്രീം എല്ലാം ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ബോള് റൈമിങ് വേർഡ് റൈമിങ് സ്കീം മെറ്റഫർ ഇമേജസ് ഓഡിറ്റർ ഇമേജ് വിഷ്വൽ ഇമേജ് ടാക്ടീൽ ഇമേജ് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാം അവിടെ വെച്ച് ഗ്രാമറിൻ അഥവാ കവിതയിലുള്ള ഗ്രാമർ ഇവിടെ ആ ഒരു ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഒന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് അലിട്രേഷൻ അലിട്രേഷൻ ഒന്നും രണ്ടു പോക്കുണ്ട് വരി നോക്കുമ്പോ എ ഐ ഐ ഒ യു എല്ലാതെ വെച്ച് തുടങ്ങിയ രണ്ട് വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ഞാൻ പിന്നെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം അപ്പോ അങ്ങനെ പറയാ എന്നിട്ട് അവസാനം പറയാ ദ പോയം ഈ സിമ്പിൾ വെരി അട്രാ ഈ സിമ്പിൾ ബട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ലളിതമാണെങ്കിലും മനോഹരമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോ ഈ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്താ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് അതാണ് എന്താണ് ഹോംവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്താ അത് മാഷിനായി ചോർക്കണം 
അയച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വായിപ്പിക്കും എന്താണ് അപ്പൊ ഒന്നെന്താ സൈഡ് വർക്കിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എഴുതാൻ പറയുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയം കുറച്ച് കുറവാ കാരണം ഞാനൊരു പാഠം തുടങ്ങി വെക്കുന്നു തുടങ്ങണം ഇന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും അതുകൊണ്ടാ നമുക്ക് പോഷൻ നീങ്ങണമെങ്കിൽ അപ്പോ എങ്ങനെ ഈ കവിതയുടെ അപ്രീഷിയേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇനി ഇതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ് എന്റെ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ നോട്ട്സ് അപ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കളക്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് ഇക്ക ക്രിയേഷൻസ് എന്നൊരു യൂട്യൂബ് എല്ലാവരും കയറി കാണും മാഷ് ഇതിന്റെ മുമ്പ് ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അയച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അയച്ച് അടിച്ചു ക്രിയേഷൻസ് എന്നിട്ടോ അതിൽ കയറുക അതിൽ കയറുമ്പോ അതിലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാവും എന്റെ വീഡിയോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളെ ഫുള്ള് കാണുന്നു വേണ്ട അത് കാണാൻ നല്ല ഞാനത് അതിലേക്ക് ചില പറയുന്നു ചെന്നാൽ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അവർ പറയണ്ട എങ്ങനെയാണ് നോട്ട്സ് കിട്ടുക എന്താണ് ഐഡിയ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അത് കണ്ടോളൂ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആയിരത്തോളം പേര് കണ്ടവരെ കണ്ടത് ആയിരം രണ്ടായിരം ഒക്കെ ആവും ഒറ്റ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആയിരം പേര് കാണും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുനോക്കി അത്രയും ആള് കാണണമെങ്കിൽ എന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ഉണ്ടാവും എക്സാ ക്രിയേഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചാണ് ഗ്രൂപ്പ് ടു മലയാളം മീഡിയത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചാ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ രൂപീകരിച്ചു കാരണം ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറോ ഒരു ആയിരം പേര് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് തൽക്കാലം ഒന്ന് അതിന് പോയിട്ടുണ്ട് അത് വിഷയാക്കണ്ട എന്തായാലും നമ്മൾ തുടരുകയാണ് അങ്ങനെ അപ്പോ നോട്ട്സ് കിട്ടാനുള്ള മാർഗവും പറഞ്ഞു ഞാൻ ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് കാറ്റ് പറയുന്നത് എന്ന കവിത അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെ പോയാൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ കാണാം എത്ര കടലുകൾ താണ്ടിയാൽ സമാധാന സ്നേഹിക്ക് സമാധാനം കിട്ടും എത്ര യുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം വേണ്ടെന്ന് പറയും എത്ര എത്ര കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കും സ്വേച്ഛാധിപതികൾ പ്രതിഷേധ കടലിന് മുന്നിൽ എത്ര കാലം ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ തടവിലാക്കാൻ പറ്റും എത്ര തവണ നമ്മൾ ഒന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തലതിരിക്കും പിന്നെയോ എത്ര തവണ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കണോ ആകാശം കാണാൻ തൊറ്റത്തുള്ള സൗകര്യത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ അന്തരാണെന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ എത്ര ചെവി വേണം മറ്റുള്ളവരുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ പിന്നെ എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ എത്ര ആൾക്കാർ മരിക്കണം ഞാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അത് അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിക്ക് ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താ തന്നത് അതായത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്രീസിയേഷന് എല്ലാവരും എഴുതി വരിക ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കണം പാഠത്തിന്റെ പേര് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ വെനി എൻട്രി എല്ലാവരും ഹെഡിങ് എഴുതിക്കെ ഇത് നമ്മുടെ കൈറ്റി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലില് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാഠം എന്താണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബനിയൻട്രി ആൽമരത്തിലെ സാഹസങ്ങൾ ആൽമരത്തിലെ സാഹസങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കിക്ക് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബനിയൻട്രി എഴുതിയ ദാരാ എഴുതിയ ആളൊന്ന് കണ്ടേ ആരാണ് റിസ്കിൻ ബോണ്ട് ബോൺ ഓൺ നയൻറ്റീൻ മെയ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ജനിച്ചു ഇസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓദർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഡീസെന്റ് എന്താണ് ഇസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഓദർ ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരനാ പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് ഡീസെന്റ് ആണ് പാരമ്പര്യം അഥവാ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ താമസ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കുടിയേറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഡെറാഡൂൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചത് അദ്ദേഹം കുടുംബം ഒക്കെ ഡീസൻ എന്നാൽ ട്രഡീഷൻ പാരമ്പര്യം ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥമാണ് ട്രഡീഷൻ എന്താ ട്രഡീഷൻ പാരമ്പര്യം ഹെഡിങ് ഒക്കെ എല്ലാവരും എഴുതിയോ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബെനിയൻട്രി അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബെനിയൻട്രി ഹെഡിങ് എഴുതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തൽക്കാലം എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുക ട്രഡീഷൻ പാരമ്പര്യം ഹിസ് ഫാദർ വാസ് എൻ ഓഫീസർ അറ്റ
ഓഫീസറായിരുന്നു ഹി റോട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് നോവൽ ദ റൂം ഓൺ ദ റൂഫ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റി കേട്ടോ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ആദ്യ നോവൽ എഴുതി റൂം ഓൺ ദ റൂഫ് ഇറ്റ് ഗോഡ് ജോൺ ലിലുവിൻ റൈസ് പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അമേരിക്ക ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ജോൺ ലിലുവിൻ പ്രൈസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴില് അത് നേടിയെടുത്തു ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ബുക്സ് വാസ് ബാങ്കി റിവർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആദ്യ ആദ്യ കഥയാണ് ആംഗ്രി രവ ഋതുവിത സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഫോർ ഇ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ അവർ ട്രീ സ്റ്റിൽ ഗ്രോ ഇൻ ഡെഹ്റ നമ്മുടെ ഡെഹ്റാഡൂണിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മരങ്ങൾ വളരുന്നു എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് അവാർഡ് ദ പത്മശ്രീ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഫോർ ഇസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ബാലസാഹിത്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ പത്മശ്രീ നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ആദരിച്ചു ഹി ഗോഡ് ദ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റും കിട്ടി ഹി നോ ലിവ്സ് വിത്ത് ഹിസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫാമിലി ഇൻ ലാൻഡിയർ നിയർ മസൂരി കേട്ടോ എല്ലാവരും മസൂരിക്കടുത്ത മസൂരിക്കടുത്ത എവിടെ ിയറില് അദ്ദേഹം ഇപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഉണ്ടോ റിസ്കിൻ ബോണ്ട് മരിച്ചോ കേട്ട ഞങ്ങൾ ആ വാർത്ത അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൈപൊക്കി റിസ്കിൻ ബോണ്ടിന് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരല്ല കേട്ടോ ആരെങ്കിലും അറിയുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിലോ ദിയ കേക്കേ എവിടെ ദിയ ഹലോ ദിയ ഹലോ ആ നിന്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളോ കവി എന്തെങ്കിലും വായിച്ചു നോവലുകളോ ഇല്ല ഓക്കെ നീ ഓഫ് ചെയ്തോ ഓഫ് ചെയ്തോ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആമിയ സുരേന്ദ്രൻ നീ ഒന്ന് മൈക്ക് ഓഫ് ഓൺ ചെയ്ത ആ ഹീത കേട്ടിരുന്ന ഹീത മൈക്ക് ഓൺ ചെയ് ഹീത മൈക്ക് ഓൺ ചെയ് ആ എന്ത് കൈ ഉയർത്തി ഞാന് ചെറി ബ്ലോസും ഇത് ചെറി ട്രീ പറഞ്ഞു പാട്ട് ഓക്കെ 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 അടിപൊളി കഥയാണ് അത് റിസ്കിൻ ബോണ്ടിന്റെ കഥ തന്നെയാണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആള് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് അറിയില്ല റിസ്കിൻ ബോണ്ട് മരിച്ചതായിട്ട് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇതിനിടക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഈ അടുത്ത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കഥ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഡെഹ്റാഡൂൺ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നാടാ അതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താ നാട്ടിന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാ പ്രത്യേകത മസൂറിയും ഡെഹ്റാഡൂണും ഒക്കെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ആ നാട്ടില് ആർക്കും പോകാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്താണാവോ കാരണം മസൂരിയിലും ഡെഹ്റാഡൂണിലും ഒക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹത്തിന് കാരണം എന്താണാവോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയോ കൈപൊക്കിയാ മതി ഒരുപക്ഷെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറെ അംബീഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ മസൂരിയിൽ ഒന്ന് പോണം ഡെഹ്റാഡൂണിൽ ഒന്ന് പോണം എന്ന് മനസ്സിൽ എവിടെയോ കുറിച്ചു വെച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്താ കാരണം പറയാൻ പറ്റുമോ അമിയ നിനക്കറിയോ അമിയ സുരേന്ദ്രൻ അമിയ മൈക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത ഹലോ അമിയ സുരേന്ദ്രൻ കേൾക്കില്ലേ പോയോ ദീനു അടുത്തായോണ്ട് മാത്രല്ല നിങ്ങളൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്ന എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ 
അല്ലല്ലല്ല മക്കളെ ഐ എ എസ് അക്കാഡമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മസൂരിയിലാണ് ഡെഹ്റാഡൂൺ തൊട്ടടുത്ത് ഏത് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് മുക്കംകാരനായ നമ്മുടെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ തീങ്കാനയിൽ പഠിച്ച നമ്മുടെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ തന്റെ കഥയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് മസൂരിയെ കുറിച്ചും ഡെഹ്റാഡൂണിനെ കുറിച്ചും ആ സ്ഥലത്തെ പരിശീലനത്തെ കുറിച്ചും ഇപ്പോ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ ആരാ ആരാണ് അബിയാഫിൻ ആരാണ് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ ആ ആരാണ് ഇപ്പത്തെ കോഴിക്കോട് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ ശ്രീധന്യ ഓക്കെ മറക്കണ്ട ശ്രീധന്യ ആദിവാസി കൂടലിൽ നിന്ന് കളക്ടറായ വ്യക്തിയാണ് ഒരു ആരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഈ ജോലി എന്തായാലും അവിടെ നിൽക്കാനൊരു ഒരു ഒരു ഭാഗ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്യാണ് ആ നാടിന്റെ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് നല്ല രസം കേട്ടോ ആ ഡി പൊളിയ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു 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 വിവരണം പോലെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് അന്ന് നല്ല ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പിടിച്ചിനി തൽക്കാലം ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ എ എസ് അക്കാഡമിക്കുള്ള കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് നടന്നു നോക്കാം നല്ല രസമുണ്ട് നമുക്ക് നടന്നു നോക്കാറിന ഇതിലൂടെ കിടക്കണം അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബനിയൻട്രി ഒരാൽമരത്തിലെ സാഹസങ്ങൾ ഒരാൽമരം എത്രത്തോളം കൗതുകങ്ങൾ നൽകുന്നു ഒരാൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷേത്രങ്കണത്തിലും കാവുകളിലൊക്കെയാണ് ആൽമരം കാണാറ് ആൽമരം കാണാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല ആൽമരത്തെ കുറിച്ച് പലതരം കഥകളാ നല്ല രസമാണ് ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് കുറെ വേരുകൾ ഉണ്ടാവും ആ വേരുകൾ മുഴുവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് കറങ്ങും എന്നിട്ടോ വലിയ ഊഞ്ഞാൽ പോലെ ആടി നിൽക്കും ചില കുട്ടികളൊക്കെ അതിൽ ആടും പലപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഷുവറാണ് എന്താണ് അതിൽ പാമ്പുണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആരും ആ ആൽമരത്തിന്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും പോവാറില്ല സാധാരണ പേടിയാണ് പക്ഷേ ആൽമരം പലപ്പോഴും കൗതുകങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽമരത്തിൽ എത്ര ജീവികൾക്കാണ് അറിയോ കുറെ ജീവികൾക്ക് ശരിക്കും ആൽമരം കുറെ തണൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് തണൽ മാത്രമാണോ ആൽമരം നൽകുന്നത് ആൽമരത്തിന് കുറെ 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 എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് അതിന് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇന്ന് മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു പോവാണ് ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതിനമായിരുന്നു പച്ചപ്പിന്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ലോകത്തുനിന്ന് പോവാണ് ആൽമരൊക്കെ ഇന്ന് മുറിച്ച് തള്ളപ്പെടുകയാണ് സ്കിൻ ബോണ്ടിന്റെ മറ്റൊരു കഥയുണ്ട് ആ കഥയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആൽമരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പി ഡബ്ല്യുഡി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായി ഈ കഥയിലേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ആ കഥ ഫുള്ളൊന്നും പറയില്ല കുറച്ച് ഒരു പി ഡബ്ല്യുഡി റോഡ് വീതി കൂട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോ റോഡ് വീതി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആ വീതി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ മരം മുറിക്കൂലേ അതേപോലെ ആൽമരം മുറിച്ചു ആ ആൽമരത്തിൽ ഒരു യക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രേ കഥാരം തമാശയോടെ പറയാണ് ആ യക്ഷി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ഇങ്ങോട്ടോ നല്ല വിറ്റ പിന്നെ എന്താ ആ വീട്ടിലെ ഒരു കുസൃതിക്കാരനായ യക്ഷിയാ കുസൃതിക്കാരിയായ അതുകൊണ്ടോ അത് അവിടുത്തെ വീട്ടിലെ സാഗല കച്ചറ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയാൻ ചിലപ്പോ ഷേവിംഗ് ക്രീം ആവും കൊണ്ടേക്ക അങ്ങനെ അങ്ങനെ സാഗല അക്രമങ്ങൾ കുറെ പറയണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ അങ്ങനെ അവസാന വീട്ടുകാരെ സ്വീകര്യം കെട്ട് വീട് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ വലിയൊരു വാഹനത്തില് വീട്ടിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കയറ്റിട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അതാ ആ വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അശരി എന്താ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിലും വീട് മാറുന്നത് നല്ലതാ അപ്പൊ ആരാണത് യക്ഷി അവരുടെ കൂടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഥാകാരൻ എന്തൊക്കെയോ ബാക്കിയാക്കിയാണ് കഥ അവസാനിപ്പിച്ചു നല്ല കുട്ടിക്കഥകള് മനോഹരമായ കഥകള് എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അത് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലാണ് കഥാകാരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എത്താനും ഒരാൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ചെറിയ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ തുടങ്ങിയാണ് നാച്ചർ ഈസ് ഫോർ ആൾ ലിവിംഗ് ബീയിങ് നാച്ചർ ഈസ് ഫോർ ആൾ ബീയിങ് ഹ്യൂമ ലിവിംഗ് ബീയിങ് പ്രകൃതി എല്ലാ ജീവനും ഉള്ളതാണ് ആൾ ലിവിംഗ് ബീയിങ് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഉള്ളതാണ് പ്രകൃതി ആനക്കും കടുവക്കും എന്തിനേറെ ആ കൊച്ചുറുമ്പിന് പോലും പ്രകൃതി ആവശ്യമാണ് അവരുടേതും കൂടിയാണ് ഈ ഭൂമി നമ്മളത് ഒറ്റക്കല്ല മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരിയാണ്
എല്ലാ ജീവികളുടേതുമാണ് പ്രകൃതി മാൻ ഷുഡ് ലിവ് ഇൻ ഹാമണി വിത്ത് നാച്ചർ പ്രകൃതിയുമായി മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഹാമണിയിൽ ജീവിക്കണം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ജീവിക്കണം ഹാർമണി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ബീങ് വൺ വിത്ത് നാച്ചർ ഈസ് ആൾവേസ് മെസ്മറൈസിങ് പ്രകൃതിയിലേക്ക് ചേരുക പ്രകൃതിയോട് ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്മറൈസിങ് ആ ഒരു പുതിയ വാക്കാണ് നല്ല രസമുള്ള വാക്ക് കേൾക്കാൻ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളൊക്കെ അതിനെയാ മലയാളത്തിൽ തൊടു പറഞ്ഞ ഒരു രസമല്ല ഞാനും അവനെ തൊട്ടു പറഞ്ഞ എന്ത് രസ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു കുളിരുണ്ട് അതേപോലെയാ മെസ്മറൈസിങ് എന്താണ് വേരി അട്രാക്റ്റീവ് എന്താണ് വേരി അട്രാക്റ്റീവ് എഴുതിയച്ച് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് മെസ്മറൈസിങ് വളരെ ആകർഷണീയമാണ് പ്രകൃതി ഹാവ് യു എവർ ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു സ്പെൻഡ് യുവർ ലൈഫ് ഓഫ് ടൈം വിത്ത് നേച്ചർ അല്ല പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഓഫ് ടൈം എന്താ ലൈഫ് ഓഫ് ടൈം ഫ്രീ ടൈം ഒഴിവ് വേള ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ അലിഞ്ഞ് പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ഒഴിവ് വേളകൾ ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ആ കിട്ടിയ ആളൊന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ഏതെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ക്യാമ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പ്രകൃതിയിൽ കഴിഞ്ഞ അനുഭവം ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കൂലോ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്ക് നാച്ചുറൽ ക്യാമ്പിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല നെല്ലിയാമ്പതിയിലും മറ്റൊന്നും ആ ദിയാ കേക്ക് ഓക്കെ ദിയാ പറയ് എന്തിനെ അനുഭവം എന്റെ സൗണ്ട് എന്തോ പ്രശ്നം പറഞ്ഞോ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതായി വരിക അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോ കേറ പക്ഷെ അവിടെ എന്തോ ഒരു നീ പറഞ്ഞു പറയ അവിടെ കുറെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് മരത്തിന് മുകൾക്കൊക്കെ കേറാം പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം ഒരു മരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു കുഞ്ഞിങ്ങനെ വീട് പോലെ അതിന്റെ മുകളിൽ മരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു വീട് അതിന്റെ മേലിൽ താഴെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു എവിടെ പോയത് എവിടെയായിരുന്നു സ്ഥലം കൊരങ്ങനുണ്ട് അവിടെ വേറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഓഫ് ചെയ്തോ മനുരാജ് മനു ഓക്കെ ഓക്കെ ഓഫ് ചെയ്തോ മനു മനു ഓൺ ചെയ് ഹലോ എവിടെ പോയിരുന്നു വയനാട് ആ എവിടെ പോയിരുന്നു വയനാട് വയനാട് എവിടെ എവിടെ കുറുവാദ്വീപ് പിന്നെ ആ പിന്നെ 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 ഓക്കെ 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 ഓഫ് ചെയ്തോ അടുത്ത് ഷെഹീലോ ഷെഹീൽ എവിടെ പോയിരുന്നു ഞാൻ തിരയുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയാ ചോദിക്കുന്നു ഷെഹീലോ കൊല്ലം കുളത്തുപുഴ കൊല്ലത്ത് എവിടെ കുളത്തുപുഴ ചെന്തുരുണി പിന്നെ കുളത്തുപുഴ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അവിടെ ഒരു ആ ഓക്കെ അവിടെ ഒരു വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ അല്ലേ ഒരു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ ആനയും കുതിരയും ഒക്കെ ഉണ്ട് വലിയ പ്രകൃതിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല തെന്മല എക്കോ ടൂറിസം അവിടെ എത്തിയില്ല തെന്മല ഇല്ല അല്ല അല്ലെ ഓക്കെ 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 ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ലൂലു എവിടെയാ പോയത് ഞാൻ പറമ്പിക്കുളം മുത്തങ്ങ ചിന്ന ലൂലു എവിടെയാ പോയത് ഹലോ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് പറമ്പിക്കുളം മുത്തങ്ങ ചിന്നാറ എന്തൊക്കെ കണ്ടു അവിടെ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ കണ്ടു മയിലിനെ കണ്ട് കരങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു മാന് പിന്നെ പെരും പാമ്പ് ഓക്കെ 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 ഓഫ് ചെയ്തു നോക്കി ഞാൻ എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ പ്രകൃതിയിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ഒരു യാത്ര നല്ല രസമാണ് കാടിന്റെ കാനന സൗന്ദര്യത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ഒരു യാത്ര പോകണം ഇനിയിപ്പോ ഈ കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്നാണോ അത്ര യാത്രകളൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് ആ കാനന ചോലയുടെ മഞ്ഞിലലിഞ്ഞ് ഒരു യാത്ര ഇഷ്ടംപോലെ യാത്രകള് യാത്രകൾ പോകാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട
കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് താമസിക്ക മാത്രല്ല നിങ്ങൾ കണ്ട മൃഗമല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു തന്നല്ല എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കാട്ടുപോത്തു എല്ലാം നല്ല രസമാണ് ആദിവാസികളായ മൂപ്പന്മാരാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കുക അവരിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിയെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു ആ മൂപ്പനോട് മൂപ്പ നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ വഴി അപ്പൊ മൂപ്പൻ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇത് ആന വരുന്ന വഴിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിൽ ആന വരൂല്ലേ അപ്പൊ മൂപ്പൻ പറയാൻ തുടങ്ങി ആന വരും അപ്പൊ ആന നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കൂലേ ആന നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ മൂപ്പനോട് ആനക്ക് കയറ്റം കയറാനാണോ ഇറക്കിറങ്ങാനാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് മൂപ്പ അപ്പൊ മൂപ്പൻ പറയാൻ തുടങ്ങി ആനക്ക് രണ്ടിനും എളുപ്പാ സാറേ പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ടിനും ബുദ്ധിമുട്ടാ മൂപ്പൻ തമാശയോട് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇടക്ക് അയാള് എന്തോ കാടിന്റെ ശബ്ദം മുഴുവൻ അറിയുന്ന ആളാണേ ആദിവാസി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ നിന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാനും രണ്ട് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഉണ്ട് സാർ ഇനി പോണ്ട എന്ത് ഈ വഴിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ആനക്കൂട്ടമുണ്ട് ഇതാ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാള് വഴി മാറി പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടു ഞങ്ങൾ പോകാൻ വിചാരിച്ച വഴിയിൽ നിറയെ ആനകൾ കാരണം കാടിന്റെ എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാമ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആർച്ച് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് തൂങ്ങിക്കണം അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല മൂപ്പൻ കണ്ടു മൂപ്പൻ കൂളായിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളൊക്കെ പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊല്ലാറാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ മൂപ്പൻ പറയാൻ തുടങ്ങി ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ മകന്റെ ബെഡ്ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പാമ്പ് എന്റെ ചോദ്യം മൂർഖനായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എങ്ങനെ സൂര്യക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞോലോ നോക്കണം എന്നിട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ വലിയൊരു മരത്തിൽ എന്തോ ആരോ ജെ സി ബി കൊണ്ടൊക്കെ മാന്തി വെച്ച പോലെ ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ് ഇത് കടുവയുടെ ചെറി ചെറിയാണല്ലോ മൂപ്പരാവാക്കല്ല പറഞ്ഞ് ഇത് കടുവ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടുവ മറ്റൊരു കടുവകളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ സാമ്രാജ്യമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെയുണ്ടോ കാട്ടിൽ ഉണ്ട് ചെറി ചെറി ആ കടുവ മറ്റാരെ അങ്ങോട്ട് കയറാനായിക്കൂല അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ചെറിയ മൃഗങ്ങളും അവനുള്ളതാ നോക്കണങ്ങള് അപ്പൊ എന്റെ വിറയാറിന് അടുത്ത ചോദ്യം കടുവിന്റെ പൂടെ അതെ കടുവയെ കണ്ട് മനോഹരമായിരുന്നു കാട് കേട്ടോ കാടിന്റെ സംഗീതം കുറെ ഉണ്ട് പറയാൻ കാട്ടിലൂടെ യാത്ര പോയപ്പോ കണ്ട കാഴ്ചകൾ വള്ളി മാങ്ങ എന്നൊരു മാങ്ങ കിട്ടു അവിടെ എന്തിനാണത് അച്ചാറിട്ടാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം ഇല്ല അത്രേ പിന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കാട്ടിൽ തേൻ മാത്രമാണോ അല്ല 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 കാട് നൽകുന്നത് കുറെ സംഭവങ്ങൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയും ഈ പ്രകൃതിയും ഈ നേച്ചറും എല്ലാം 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 എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ആ മെസ്മറൈസിങ് ആ ഒഴിവേളകൾ പ്രകൃതിയോട് അലിഞ്ഞൊന്ന് ചേർന്ന് നോക്കണ്ടി ഒരു മരമെങ്കിലും ഒന്ന് വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കണ്ടി അതിനെ പരിപാലിച്ച് നാളേക്ക് വളർത്ത് അപ്പൊ ജൂൺ അഞ്ച് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്തായാലും ലെറ്റ് എസ് റീഡ് നമുക്ക് വായിക്കാം ഹൗ എ ബോയ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി അനുഭവം അഥവാ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി എന്ത് ആൻഡ് ബ്ലെൻഡ് ബ്ലെൻഡ് പറഞ്ഞ മയങ്ങ ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥം മിക്സഡ് ലൈക്ക മിക്സഡ് എം ഐ എക്സ് ഇ ഡി ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥം മിക്സഡ് മലയാളത്തം മയങ്ങ ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ മയങ്ങി ലയിച്ചു വിത്ത് ദ എസെൻസ് നാച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ എസെൻസ് ഇവിടെ എസെൻസ് ആപ്പ് എന്നാണ് മടിത്തട്ട് ലാപ്പ് മടിത്തട്ട് പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടില് എങ്ങനെ അറിയാത്ത വാക്കുകൾ മാത്രം നോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തേ എല്ലാരും അറിയാത്ത വാക്കുകൾ എല്ലാരും നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുക ആദ്യ പാരഗ്രാഫ് എല്ലാരും വായിക്കുക അറിയാത്ത വാക്കുകൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുക
ഹലോ 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 എന്താണ് ക്ലാസ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ റോൾ നമ്പർ തരാൻ പോവാണ് റോൾ നമ്പർ തരാൻ പോകുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ആളുകൾക്കേ റോൾ നമ്പർ തരുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് തൽക്കാലം റോൾ നമ്പർ ഇല്ല അപ്പൊ റോൾ നമ്പർ ഇല്ലാതെ ഇനി ക്ലാസ്സിനകത്ത് കയറാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സാറ് വരുവോളോ ഓക്കെ എല്ലാവരും വായിച്ചോ എങ്കില് ഒരാളൊന്ന് വായിച്ചു തരണല്ലോ ആദ്യ പാരഗ്രാഫ് ആരെ വായിക്ക കൈ ഉയർത്തിയാ മതി ഞാൻ വെറും ഒരേ ആൾക്കാരുടെ പേര് വിളിച്ചു എന്ന് പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വായിക്കാം ആരെ വായിക്ക സൗണ്ട് അടക്കം ഓക്കെ വായിച്ചോ ഹലോ ഹലോ ആ വായിച്ചോ വായിച്ചോ മോളെ house in india where grandfather's domain the magnificent old banyan tree was mine chiefly because grandfather at the age of 65 could not longer climb it grandmother used to tease him about this and would speak of a certain kind of this man and english would give it to the age of this man hello ഹൗസ് grandfather at the age of 65 could no longer climb it grandmother used to tease him about this and would speak of a certain class of this an english woman who lived up to the age of 117 and would have lived longer if she hadn't fallen while climbing an apple tree the spreading branches of the banyan tree which curved to the ground and took root again forming a maze of arches give me endless pressure the tree was older than the house older than grandfather as old as the town of tehra nestling in a valley at the foot of the himalaya kelka namukku though the house and the grounds of her home kadagaran kada paranju thodangiyan nammude skin bond aanu idinte speaker kada parayna aalu narrator appo nammude skin bond aanu skin bond parayana Though the house and grounds of her home in India were grandfather's domain. Yangade, India le, house and gro- home and the grounds of her home. Yangade, Yangade, India le, weedum, grounds of her home. Weed in the puri idum. Grounder nale, are in the, grounder nale, are in the, grounder nale, are in the, in India were grandfather's domain. Russian, Amraja Mahirunu, ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ വീടും ഇന്ത്യയിലെ പുരയും ഒക്കെ ദ മാഗ്നീഷ്യന്റ് ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ എലഗന്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ അത്യുജ്ജലമായ ബനിയൻ ട്രീ ആൽമരം മാത്രം എന്റേതായിരുന്നു മൈൻ എന്റേത് അർത്ഥ ചെയ്തിട്ടായിട്ടില്ല എല്ലാരും ഒന്ന് കേൾക്കി ചീഫ് ലിബിഗോ ആൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മുഖ്യമായും എന്താണ് കാരണം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അറുപത്തഞ്ചുകാരനായ എന്റെ മുത്തശ്ശൻ കുഡ് നോ ലോങ്ങർ ക്ലൈമ്പിറ്റ് 
അതിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയൂല ആർക്ക് മുത്തശ്ശന് അറുപത്തഞ്ചുകാരനായ മുത്തശ്ശന് ആ അറു അറുപത്തഞ്ചുകാരനായ മുത്തശ്ശന് അതിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയൂല അത് തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം എന്ത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സാമ്രാജ്യമായി മാറിയത് ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു ടീസിയും അബൌട്ട് ദിസ് മുത്തശ്ശി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശനെ കളിയാക്കും ആൻഡ് വുഡ് സ്പീക്ക് ഓഫ് എ സേഡ് ആൻഡ് കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് എന്നിട്ട് ഏതോ ഒരു കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് കൗണ്ടസ് എന്ന പ്രഭിയാണ് പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ എന്നിട്ടോ ഡെസ്മോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യ ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് വുമൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരി പെണ്ണിനെ വെച്ച് കഥ പറയും എന്താണത് നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു അനുവിഡ് ഹാവ് ലിവിഡ് ലോങ്ങർ അതിനേക്കാൾ ജീവിച്ചിരുന്നേനെ ഇഷി ഹാഡ് എന്റെ ഫാളൻ വയൽ ക്ലൈമ്പിംഗ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ട്രീ ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോ വീണ് വടിയായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനേഴിലധികം ജീവിച്ചേനെ ആ പ്രഭി എന്തേ ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നൂറ്റി പതിനേഴാം വയസ്സിൽ കയറിയാണ്ട് വടിയായിപ്പോയി മരിച്ചുപോയി അപ്പോ ആരാ ആരെയാ കളിയാക്കണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ട്രോളാണ് എന്താ ട്രോളാണ് അതേ മോനെ മുത്തശ്ശൈമ കയറാത്ത എന്താ അറിയോ എന്താ അതേ നമ്മളെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ അല്ലേ അവര് നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു നൂറ്റി പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറി കണ്ട് കുത്തി പറഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചുപോയി അതേപോലെ ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മുത്തശ്ശൻ വടിയാവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മുത്തശ്ശൻ കയറാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി ട്രോളി മുത്തശ്ശനെ ഇടോ ഇടോ ആൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബനിയൻട്രി ബനിയൻട്രിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കി സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബനിയൻട്രി അൽമരത്തിന്റെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ശിഖരങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ട് ഭൂമിയിൽ അത് കേവിട് കെറിവ് കെറിവ് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു പോയി ആൻഡ് ടു ക്രൂട്ട് അഗെയിൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് വേരുകൾ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആൽമരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേരുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആയി നിറങ്ങും എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് എന്തായി എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും എന്തായി അത് ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വേരുണ്ടാവും ആ വേര് വീണ്ടും ഇതാവും അങ്ങനെ 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 വേര് വീണ്ടും ഒരു തടിയായി മാറും അങ്ങനെ 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 വലുതാവും ആൻഡ് ഇഫ് ഷി ഹാഡ് എൻ്റെ ഫാളൻ വൈൽ ക്ലൈമ്പിംഗ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ട്രീ ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബനിയൻ ട്രീ ആ ബനിയൻ ട്രീന്റെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ശിഖരങ്ങൾ വിച്ച് കേവിടിച്ച് ദ ഗൌണ്ട് ആൻഡ് ടു ക്രൂട്ട് അഗെയിൻ അത് വീണ്ടും വേരുകളായി മാറും ഫോമിംഗ് എ മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ് അത് മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ് ആർച്ച് എന്നറിയില്ലേ കമാനം മെയ്സ് എന്നാലോ ഒരു മെയ്സ് ആണ് മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പാത്ത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ കുറേ വയറുകൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവും പോലെ ഒരു ആർച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കും അത് ഏത് ആൽമരത്തിന്റെ വേര് വളർന്ന് 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 ഇങ്ങോട്ടോ ഗേവ് മീ എൻഡ് ലെസ് പ്രഷർ അതിന് അച്ചമില്ലാത്ത ആഹ്ലാദം നൽകി ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദ ഹൗസ് നമ്മുടെ ഈ മരം വീടിനേക്കാൾ പ്രായമുണ്ട് അതിന് ഓൾഡർ ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മുത്തശ്ശനേക്കാൾ പ്രായമുണ്ട് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ദ ടൗൺ ഓഫ് ദഹ്റ ദഹ്റ ടൗണിന്റെ അത്രയും പ്രായമുണ്ട് നെസ്ലിംഗ് ഇൻ എ വാലി അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ഹിമാലയ ഹിമാലയ താഴ്വരയുടെ കീഴില് ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ അതിന്റെ ചുവട്ടില് അത് നെസ്ലിംഗ് നെസ്ലിംഗ് പറഞ്ഞാല് അത് നിലകൊള്ളുന്നു റച്ചിങ് വിശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിലകൊള്ളുന്നു ഏത് ഏത് ഈ ആൽമരം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദോ ദ ഹൗസ് ദോ ആൾദോ ദോ ഒക്കെ കേട്ടില്ലേ ദോ ദോ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ദോ ദോ പറഞ്ഞ എന്നാലും ആൾദോ എന്നിരുന്നാലും ദോ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് വർ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ വർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ മുത്തശ്ശന്റെ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നാലും എന്നാലും എന്നാലും ഒരു പ്രയോഗ ഒരു ഗ്രാമറ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് വരിക എന്ന് ദോ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് വർ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ വർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എന്താ എന്താ ഡൊമൈൻ ആൻ ഏരിയ അണ്ടർ വൺസ് കൺട്രോൾ പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് പിക്ക് ഔട്ട് ദ വൺ വേർഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് അൻ ഏരിയ അണ്ടർ വൺസ് കൺട്രോൾ അൻ ഏരിയ അണ്ടർ വൺസ് കൺട്രോൾ ഏതിരി അൻ ഏരിയ അണ്ടർ വൺസ് കൺട്രോൾ അൻഏരിയ അണ്ടർ വൺസ്
എലഗൻറ് എലഗൻറ് മനോഹരമായ മനോഹരമായ മൈൻ എൻ്റെ ഏത് മൈൻ എൻ്റെ ഏത് ചീഫിലി ചീഫിലി അറിയില്ലേ മെയിൻലി ബിഗ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കാരണം അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അറുപത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗുഡ് നോ ലോങ് ക്ലൈം അതിൽ നോ ലോങ് ക്ലൈം വിറ്റ് കയറാൻ കഴിയില്ല അധിക കാലം പ്രത്യേക പ്രയോഗം മുത്തശ്ശി അത് വളിയാക്കും ടീസിയും ീസന്താ കളിയാക്ക മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് ടീസ് അടുത്ത് സെർട്ടൻ എന്നാൽ അറിയില്ലേ സം സെർട്ടൻ സം കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് ഒരു കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് അണ്ടറിൽ ചെയ്യും ഒരാളുടെ പേരാ കൗണ്ടസ് എന്ന പ്രഭുവിന്റെ പേര് കൗണ്ടസ് ഡെസ്മോണ്ട് ഡെസ്മോണ്ട് അറിയുന്ന ഒരാളുടെ പേരാ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരി പെണ്ണ് ഹു ലിവ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റീൻ എത്ര പ്രൈമറി ജീവിച്ചു നൂറ്റി പതിനേഴ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ലിവ് ഡ് ലോങ്ങർ അതിനേക്കാൾ ജീവിച്ചേനെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ലോസ ഇഫ് ഷി ഹാഡ് എൻഡ് ഫാളൻ വീണിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വയൽ ക്ലൈമ്പിംഗ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ട്രീ ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറി വീണിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ജീവിച്ചേനെ ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് സ്പ്രെഡിങ് എന്താ വ്യാപിച്ചു കിടക്ക വൈഡനിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബെനിയൻ ട്രീ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബെനിയൻ ട്രീ വിച്ച് കേർവ്ഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്താ കേർവ്ഡ് കെർവിഡ് എന്ന ബെൻഡ് എന്ന് പറയാ വളവ് ബെൻഡ് കെർവിഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടു ക്രൂട്ട് അഗെയിൻ ഫോമിംഗ് എ മെയ്സ് മെയ്സ് എഴുതണേ പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചു മെയ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പാത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പാത്ത് വഴിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പറഞ്ഞ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടാവൂലെ കുറെ പേരുകൾ ചേർന്നാണ്ട് ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പാത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പാത്ത് മെയ്സ് ആർച്ചന്ത കമാനം ഗേ മി എൻഡ്ലെസ് പ്ലഷർ അറ്റമില്ലാത്ത സന്തോഷം ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദ ഹൗസ് കണ്ട ഇവിടെ ഒരു പ്രയോഗം ഗ്രാമർ കണ്ട് ഓൾഡർ എൽഡർ എന്താ ഓൾഡറും എൽഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരാൾ പറഞ്ഞേ എന്താ ഓൾഡറും എൽഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആർക്കറിയാ കൈപൂക്കി പറഞ്ഞോളി എന്താ ബി എഫ് ബിൻ ഓൾഡറും എൽഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓൾഡർ എന്ന പഴയത് അതെങ്ങനെ പറയാ എന്നൊരു വിശദീകരണം ആയില്ലല്ലോ ഓൾഡർ പറഞ്ഞാല് പഴയത് എൽഡർ എന്നാല് മൂത്തത് എൽഡർ രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എൽഡർ മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ളതാണോ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്കില്ല രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്കില്ല എന്താ പ്രത്യേകത അറിയോ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഓൾഡർ എൽഡർ എൽഡർ ബ്രദർ എന്നല്ല നമ്മൾ പറയാ നമ്മളെ മൂത്ത ചേട്ടനെ ഓൾഡർ ബ്രദർ എന്ന് പറയില്ല അതിനു വേണ്ടി ഇപ്പൊ എന്നെ വെച്ചാണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്നെ ഓൾഡർ എന്ന് പറയണം ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ള ഏട്ടൻ അനിയന്മാർ തമ്മിൽ പറയുമ്പോ എൽഡർ എന്ന് പറയാം വ്യത്യസ്ത കുടുംബത്തിലുള്ള ആളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നീയും ഞാനും തമ്മിൽ അറിയണം നിന്നേക്കാൾ പ്രായം കൂടിയാന്ന് പറയുമ്പോ ഓൾഡർ അറിയണം എങ്ങനെ ഒരേ കുടുംബത്തിലാകുമ്പോ എൽഡർ പറയാം വ്യത്യസ്ത കുടുംബമാകുമ്പോ എന്താ പറയാ ഓൾഡർ പറയാ അതാണ് സംഭവം അല്ലാതെ അല്ലാതെ മറ്റൊരർത്ഥം അതിനില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആസ് ഓൾഡർ ടൗൺ ഡെഹറ ഡൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൗണിന്റെ അതേ പ്രായം പിന്നെ നെസ്ലിംഗ് ഇന്നെ വാലി അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ഹിമാലയ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഫൂട്ടില് ഫൂട്ട് എന്താ ഫൂട്ട് അടിയില് എവിടെ വാലി എന്താ താഴ്വര നെസ്ലിംഗ് റെസ്റ്റിംഗ് നിലകൊള്ളുന്നു ആര് നമ്മുടെ ആൽമരം അത്യുജ്ജ്വലമായ പ്രൗഢിയോടെ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ശിഖരങ്ങളുടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് Covered to the ground and took root again from a maze of arches, gave me endless pressure. The tree was older than the house. 
older than grandfather as old as the town of dahra nestling in a valley at the foot of the himalaya apo nenini കാലിനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എട്ട് പന്ത്രണ്ടായി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ മസറെ നിങ്ങളുണ്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ രണ്ട് രണ്ട് ഹോംവർക്ക് ആണ് ഒന്ന് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡിന്റെ അപ്രീസിയേഷൻ സോ ചെയ്ത ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് ചോദിക്കും രണ്ടാമത്ത് ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ സീഡ് വർക്കിൽ രണ്ട് ചോദ്യം ഉണ്ട് ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് ആ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാം ഓക്കെ സ്വന്തം എഴുതിയാ മതി എന്താ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ വട് ദ മാഗ്നിഫിഷ്യന്റ് ഓൾഡ് ബെനിൻ ട്രീ വാസ് മൈൻ വട് ഇറ്റ് ദ ബോയ്സ് ഈസ് ഹോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വുഡ് നോ ലോങ്ങർ ക്ലൈം ഇറ്റ് അല്ലെ ആൻസർ ഇനി ആ ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളൂ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ സൈഡ് വർക്കിലെ ചോദ്യം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വായിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റോൾ നമ്പർ തരാൻ പോവാണ് കൈ പൊക്കണം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അബ്ദുൽ ബാസിറ്റ് എൻ സി കൈ പൊക്ക ഓക്കെ നമ്പർ വൺ അപ്പൊ ഇനി റീനെയിം ചെയ്യാം നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് റീനെയിം ചെയ്യാം വൺ അബ്ദുൽ ബാസിറ്റ് എൻ സി നോക്കാം ഫസ്റ്റിൽ വൺ എന്നിടാ എന്നിട്ട് അബ്ദുൽ വൺ സ്പേസ് വൺ സ്പേസ് അബ്ദുൽ ബാസിറ്റ് എൻ സി റീനെയിം ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അഭിഷേക് പി അഭിഷേക് പി നമ്പർ ടു ടു സ്പേസ് നമ്പർ സ്പേസ് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അബിയാഫ് ബിൻ നമ്പർ ത്രീ അഫീഫ് കെ അസീസ് നമ്പർ ഫോർ ആഗ്നസ് പല്ലവി നമ്പർ ഫൈവ് അഫീഫ് കെ അസീസ് അത് പറഞ്ഞുല്ലേ നമ്പർ ഫോർ അഫീഫ് കെ അസീസ് പറഞ്ഞോ നമ്പർ ഫോർ ആഗ്നസ് പല്ലവി മാറ്റിയിട്ടില്ല മാറ്റിയിട്ടില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അൽനഫ്രിൻ നമ്പർ സിക്സ് അൽനഫ്രിൻ ഇല്ലേ നമ്പർ സിക്സ് അബു അൻസിൽ ഉണ്ടോ കൈ വെക്കണേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല ആദിൽ സി ഉണ്ടോ ആദിൽ സി ആദിൽ സി ഉണ്ടോ ഇല്ല അഫ്ലഹ് ഷെരീഫ് ഒമ്പതാണ് ഓക്കെ ഇല്ല അഖിൽ പി അഖിൽ പി അക്ഷയ് സി കൈ പൊക്കണം കേട്ടോ അലൻ എം എ ഈ നമ്പർ ഇട്ട ആളുകളൊക്കെ കൈ പൊക്കി നിൽക്കണം അലൻ എം എ ഓക്കെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കൈ പൊക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അലൻ എം എ നമ്പർ സെവൻ അമിയ സുരേന്ദ്രൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് അമ്ന ഫാത്തിമ എ കെ ഇല്ല അനകാസി അശോക് ഇല്ല അനകാസി 
നമ്പർ ഒമ്പത് നയൻ അനാമിക രജീഷ് നമ്പർ ടെൻ അനാമിക എം നമ്പർ ഇലവൺ ആശ്ചര്യ ടി നമ്പർ ട്വൽവ് ആശിൽ മുഹമ്മദ് ഇല്ല അശ്വന്ത് വി നമ്പർ തേർട്ടീൻ അശ് ആതിഫ് മിയാൻ ഇതിലുണ്ടോ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ അതുൽ കൃഷ്ണ അതുൽ കൃഷ്ണ ഓക്കെ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ കൈ വേഗം പൊക്കണേ ഐഷ ഹസ്വ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഐഷ നജ ടി പി ഇല്ല ഐഷ നിഹാല പി പി നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ബാസിൽ റഹ്മാൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ദേവിക വി കെ ഇല്ല ദാനിയ ഇ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ദിയ ജംഷീദ് ദാനിയ പോയ ദാനിയ കൈപൊക്കിയിട്ടില്ലേ ദിയ ജംഷീദ് ഇല്ല ദിൽഫ ടി നമ്പർ ട്വന്റി ഈ ദാനിയ ഈ എന്താണ് കൈപൊക്കാത്തത് ഇതിലാളുണ്ടല്ലോ നമ്പർ മാറ്റിയിടണം വേണ്ടോ ദിൽന ഫാരിഹ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ദിൽന യു പി ദിൽഷ യു പി ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ദിയ ഷെയ്ക്ക നമ്പർ ട്വന്റി ടു ദിയ കെ കെ നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ ഫർസാന ജുബിൻ ഫർസാന ജുബിൻ ഇല്ല ഫത്തിമ ഹെന്ന ഇല്ല ഫത്തിമ ഹിബ പി പി നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ ഫത്തിമ നാഫിയ ഷറിൻ പി ടി ഇല്ല ഫത്തിമ റിൻസ കെ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് പത്തിമ പി കെ ഇല്ല പത്തിമ തിഹിബ ഈ ദാനിയ ഈ എന്തിനാ കൈ താഴ്ത്തിയത് എന്തിനാ പത്തിമ പി കെ നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് പത്തിമ തിഹിബ ഇല്ല ആദി മിർസ ഹാദി മിർസ നമ്പർ ട്വന്റി സെവൻ ഹന ടി പി നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഹാഷിം ഷാഹിദ് കെ ടി ഇല്ല ഹനാൻ ഇഷ്വ നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ഹിബാനൌറിൻ ഇല്ല 
ഇല്ല ഇത് കേക്കെ നമ്പർ തേർട്ടി ഇഷാസന എം ടി ഇഷാസന ആദ്യ മുറിച്ച നമ്പർ മാറ്റിയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇഷാസന നമ്പർ തേർട്ടി വൺ ജിൻഷാ പി നമ്പർ തേർട്ടി ടു കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഐ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ലിന്ദ കെ എസ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ഇവിടെ ലിൻഡ കൈ പൊക്കണ ആദ്യം നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ലിൻഡ ലിയാഷറിൻ എം നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ലുലു യു നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് മാളവിക നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ മൻഹ യൂനുസ് സി എച്ച് മൻഹ യൂനുസ് ഇല്ല മനുരാജ് നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മാസിൻ മജീദ് ഇല്ല മിഥുൻ പി മാധവ് ഇല്ല മിൻഹ ഫാത്തിമ ഇല്ല മിഷൽ എം പി ഓക്കെ നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ മുഹമ്മദ് നിഹാദ് സി പി ഓക്കെ നമ്പർ ഫോർട്ടി മുഹമ്മദ് മിഷാൽ സി ഇല്ല മുഹമ്മദ് ഷഹീൻ പി മുഹമ്മദ് ഷഹീൻ മുഹമ്മദ് ഷഹീൻ ഇല്ല മുഹമ്മദ് ദാവൂദ് കെ ഇല്ല മുഹമ്മദ് ഉനൈഫ് മുഹമ്മദ് മുഷറഫ് മുഹമ്മദ് നസ്മിൽ മുഹമ്മദ് നിഷാൻ വി പി മുഷറഫ് ഉണ്ട മുഷറഫ് പേര് കറക്റ്റ് കൊടുക്കണം മുഹമ്മദ് മുഷറഫ് നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ മുഹമ്മദ് നിഷാന് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു കൈ പൊക്കിയ ആൾക്കാർ പിന്നെ താഴ്ത്താൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ മുഹമ്മദ് റംസീന ഇല്ല മുഹമ്മദ് സാബിത്ത് കെ എസ് ഇല്ല മുഹമ്മദ് സർഹാൻ ഇല്ല നാജിദ് നാജിയ നസ്രിൻ നാജിയ നസ്രിൻ പി നാജിയ നസ്രിൻ പി നന്ദന പി പി നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ നയന ഫാത്തിമ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ നിതിൻ കൃഷ്ണ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നിധു ഫാത്തിമ ഇല്ല നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് നിഹാൽ കെ നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ നിഹാന ബി കെ നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നിഷിൻ ഷിഹാബ് ഇല്ല ഉണ്ടോ ഫോർട്ടി നയൻ നുഹുമാനെ ഇല്ല റന റസിലാൻ റന റസിലാൻ പോയ ആള് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി റിദ ഫാത്തിമ ഇല്ല റിഷാൽ കെ 
നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇനീഷ്യൽ അടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ റിയാറാഫി ഇല്ല റിയാൻ ഇല്ല റിസ ഫാത്തിമ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു റിസാലിയൻ ഇവിടെ റിസാൽ എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് റിസാലു അല്ലേ നമ്പർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സെഫ്വാൻ യു സെഫ്വാൻ യു സെഫ്വാൻ യു ഇല്ല ആളില്ലേ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെഹ്ലാസി സെഹ്ലാസി ഇല്ല സായി നിവേദിത ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഷഹീൽ ബിൻ ഫസൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഷിൻഫാനാ മിനു ഷിൻഫാനാ മിനു ഇല്ല സിദ്ധറത്തുൽ മുൻതഹ ഇല്ല സിൽന ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ശ്രീലക്ഷ്മി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്വാതിയോ ഫിഫ്റ്റി നയൻ തിഷ കാപ്പി സിക്സ്റ്റി ഇനി പേര് വായിക്കാത്ത ആളുകൾ സിക്സ്റ്റി വൺ കൈ താഴ്ത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആലിയ ആലിയ ഫാത്തിമ നൗറിൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അനസ് കെ അഫ്ല കെ ആലിയ നിത അവരൊന്ന് കൈ താഴ്ത്തി അനസ് അലിയ നിത കൈ താഴ്ത്തി ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വായിക്കുന്ന മാതിരി അലിയ നിത സിക്സ്റ്റി വൺ അനസ് കെ സിക്സ്റ്റി ടു അഫ്ലഹ് കെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഫാത്തിമ നൗറിൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജിനു ജിസ്ന സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മുഹമ്മദ് റുഫാൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മുഹമ്മദ് നിഹാൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് കെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നന്ദന പി സിക്സ്റ്റി നയൻ റിഷാൻ എൻ കെ സെവൻറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ ഇതേ ഇതേപോലെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പേരെഴുതിക്കോളണം റീനെയിം ചെയ്തോളണം ഓക്കെ ബൈ ഓൾ ദി ബെസ